இது அமெரிக்கா மாத்திரம் இல்லை த்ரூட் வேர்ல்டு எடுத்துன்னு போகணும் அதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் இங்கே நம்ம தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் பிச்சை எடுக்க தான் விடுவாங்க உடனடியாக வந்து கசப்பு மருந்து கொடுத்தா நம்ம எல்லாம் செத்துருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பாங்க நம்ம இப்படி இல்லை தமிழ் தூக்கிட்டாங்க தூக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணலாமே தவிர தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுங்கிற பேரையே மாத்திராமல் இருந்தால் சரி ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மொழிக்கான இருக்கை இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றத கேட்க போகிறேன் இதனால் என்ன மாதிரியான பெருமை நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்க போகுது அப்படின்றத கேட்க போகிறேன் இது ஒரு பக்கம் இருக்க டெல்லியில் தமிழ்நாடுலத்துக்கான பெயரை வந்து வைகை தமிழிலும் புதிய தமிழிலும் மாற்றிருக்காங்க அதை பற்றி மக்கள்கிட்ட கேட்க போகிறேன் அண்ட் இறுதியாக விமான நிலையத்தில் வந்து தமிழ் மொழி அறிவிப்பை வந்து நீக்கியிருக்காங்க இதை பற்றி நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்க போகிறேன் வாங்க இப்போ ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து தமிழ் இருக்கைக்குன்னு சொல்லிட்டு நிதி கலெக்ட் பண்ணுறாங்களே பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் நாளாக இது அமெரிக்கா மாத்திரம் இல்லை த்ரூட் வேர்ல்டு எடுத்துன்னு போகணும் அதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் இப்போ ஃபண்டு கொடுத்துன்னு போது ரொம்ப நல்லது தான் இந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணால் தான் இன்னும் நிறைய ஃபண்டு கலெக்ட் ஆகும் தமிழர்களுக்கும் சின்ன மரியாதை கிடைக்கும் அவ்வளோ தமிழருக்கு உலகம் முழுக்க தமிழ் பேசப்படுறதுன்னும் போது ஒரு நம்மளுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் அதனால் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததுலாம் கொஞ்சம் நல்ல கௌரவமான விஷயம் தான் இருக்குது இப்போ வந்து எதிர்கட்சிகள் ஆளுங்கட்சிகள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் பாடல் ஆசிரியர்கள் அவர் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் போட்டு கொடுக்குறாங்க அது விரைவில் நல்லா இதுவாச்சுன்னா தமிழர்களுக்கு ஒரு மாபெரும் வெற்றி தான் அது அதில் ஒன்றும் பெரிய இதில் தமிழ் மொழி செம்மொழி ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்தது அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிது அது மாதிரி வந்து தமிழ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மலேசியாவில் அங்கீகாரம் பெற்றுக்குது சிங்கப்பூரில் அங்கீகாரம் பெற்று மொரேஷியஸில் அங்கீகாரம் பெற்று தமிழ்நாட்டை தவிர மீது எல்லா இடத்துலையும் அங்கீகாரம் பெற்றுக்குது தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தமிழனுக்கு அங்கீகாரம் கிடையாது தமிழுக்கு அங்கீகாரம் கிடையாது இப்போ ஏர்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆங்கிலம் ஹிந்தி தமிழ் மூணுத்தில் வந்து போடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வருகை புறப்பாட்டெலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அதில் வந்து தூக்கியிருக்காங்க வெறும் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் வருது இப்போ அதை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க இல்லை நிறைய படிக்காதவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அங்கே போனாங்கன்னா இப்போ தமிழ் வந்து இருந்ததுன்னா அவங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அது இல்லைன்றதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தமிழ்நாடு மக்கள் நம்ம ஊர்லேருந்தே எப்படி தூக்குறது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் தான் அது ஆமாம் இங்கே நம்ம தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் பிச்சை எடுக்க தான் விடுவாங்க இப்போ அதானே பண்ணிகிட்ருக்கோம் பஸ் சார்ஜ் ஏறிச்சு ஜல்லி மாட்டுக்கு இருந்த மரியாதை கூட மாட்டுக்கு இருந்த மரியாதை மண் மனுஷனுக்கு இல்லை இங்கே தமிழ்நாட்டில் அதுக்கப்புறம் தமிழை மாற்றுறத பற்றி பேசி என்ன ஆக போகுது சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் தமிழர்களுக்கு வேணும் இல்லையா மொழி நீ இங்கிலீஷில் எங்கேயாவது வச்சுக்கோ இங்கிலாண்டில் வச்சுக்கோ இங்கிலாண்டில் போய் தமிழுக்கு சொல்ல தமிழ்நாடு இது தமிழ்நாட்டில் இருந்து மீனமங்க ஏற்பாட்டு இருக்குது விமான நிலையம் இருக்குது தமிழில் தான் முக்கியம் கொடுக்கணும் அது தமிழில் இப்படி நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் கொண்டு வந்தால் தான் வெளிமாநில மக்களுக்கு வந்து இது என்ன எழுதுன்னு படிக்க தோணும் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் தமிழ்நாடுக்கு வந்து தமிழ் படிக்கணும் டிஸ்பிளே போர்ட்லேயும் தமிழில் அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் சரி டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறது ஒரு ரீசன் முத்துக்கலாம் ஆனால் அது டிஸ்பிளே போர்டில் தமிழில் போடலாம்ல தமிழ் படிக்க தெரிஞ்ச ஒன்றானும் படிச்சுப்போம் ஃபாரினுக்கு போகிறோன்னா கொஞ்சமாக தமிழ் ஆனும் படிப்போம் ஸோ அது டிஸ்பிளே போர்ட்லேயும் தமிழில் போட சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுங்கிற பேரையும் மாத்திராமல் இருந்தால் சரி வேறு என்ன சொல்கிறது அது தமிழ்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைதான் அது தமிழை வரங்க தமிழில் தெரியும் தான் இங்கிலீஷ் தான் நாங்கள் வச்சு தமிழ் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தமிழ் வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வேண்டாம் ஹிந்தியில் வேணால் அடுத்தது பாருங்கள் இங்கிலீஷ் கற்று ஹிந்தி வந்துடும் இங்கே அதுக்கப்புறம் மூணாவது லாங்குவேஜாக வந்து நம்மளை இது வைப்பாங்க தமிழை வச்சு இப்போ எப்படி நீட் தேர்வில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீட் தேர்வுக்கு என்ன ஆச்சு தமிழில் இப்போ தான் கொஷின் பேப்பர் தயார் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா அவர் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துன்னு வருவார் உடனடியாக வந்து கசப்பு மருந்து கொடுத்தா நம்ம எல்லாம் செத்துருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பாங்க ஸ்லோ பாய்சன் ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு ஒரு நல்ல சீராகிவிடும் அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை அதுக்கு முன்னால் ஆட்சி மாறிச்சின்னா அது நல்லது இப்போ நாங்கள்லாம் படிக்காதவங்க பா திடீர்னு என் பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்க வச்சிருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் வெளிநாடு போகிற சான்ஸ் கிடச்சா நாங்கள்லாம் எப்படி எப்படி போக முடியும் அங்கெல்லாம் இப்போ ஏர்போர்ட்டில் போய் எந்த இடத்துல எந்த ஃப்ளைட்டு நிற்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியுமா தமிழை தெரிஞ்சால் தானே தெரியும் தப்பு தான் இது தமிழ்நாட்டிலேருந்து தமிழ் தமிழை பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதே பெரிய விஷயம் தமிழ் பேர் எடுக்கிறதே பெரிய தப்பு தான் இது ஆரியன் போகிறவன் எல்லாம் சவுதி போகிறவன் எல்லாம் படித்தவனா போகிறான் பாதி பேருக்கு மேலே படிக்காதவன் தான் போகிறான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி தமிழில் சொன்னால் தான் அவனுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லாம் மிடில்
மோடி என்ன வேணாலும் செய்யலாங்க தமிழ்நாட்டை அவர் கையில் கொடுத்துட்டாங்க அவர் குரங்கு கையில் வச்ச பூ மலைங்க என்ன வேணாலும் செய்வார் பிச்சு 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 கூட போட்டுருவாரு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம மாட்டிக்கணும் அதுலேருந்து எப்படி விடுபண்ணோன்னு சொல்லிட்டு சிறந்த எதிர்கட்சிக்கு இது அவங்க எல்லாமே கூட்டாக சேர்ந்து குரல் கொடுத்தாலும் அதை மதிக்க போகிறது கிடையாது இங்கே இருக்கிற ஆளுங்கட்சியோ எதிர்கட்சியோ அங்கே இருக்கிற ஆளுங்கட்சியோ மதிக்க போகிறது கிடையாது எல்லாம் போகிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துன்னு தான் இருக்கணும் இதுக்கு ஒரு விடிவு காலம் என்னன்னா ஆட்சி மாற்றம் வந்ததுன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரஜினி கமலாவில் கூட அதெல்லாம் வந்து இம்பாசிபிள் இப்போ இருக்கிற வந்து சினிமாவாக எல்லோரும் நீ அடிக்கிற சிகரெட்டை ஒத்துப்பான் டீ அடிக்கிறத ஒத்துப்பான் நீ வந்து பாத யாத்திரை போ இல்லை குரோம்பேட்டையில் போய் அந்த ஆற்ற பாரு அதெல்லாம் ஒத்துப்பான் ஜனங்க ஓட்டுன்னு போடும்போது வந்து எல்லாத்தையுமே சிந்திச்சு தான் போடுவான் நம்ம புதுசாக இருக்கணுமோ இப்போ என் தமிழ்நாட்டில் போகிறவங்களும் வைகையில் என்ன எனக்கு தெரியாதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி அந்த ஆட்டோக்காரங்க அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே தமிழ்நாடுகளும் தமிழ்நாடுலையும் பழகி போச்சு இப்போ வைகை இந்த இன்னி நியூ டெல்லி இல்லைங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதனால் அது இருக்கிற பேரே இருக்கட்டும் இங்கே அது ஒன்றும் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணணுன்ற ஆசை ஒரு உப்படியே ஒன்றுமே பண்ண முடியல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும் பஸ்ஸாக ஏற்றினாங்க அதுவும் மக்கள் எதிர்ப்பு வந்து அதுவும் புதுசாகிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆ காலத்தை ஓட்டணும் இங்கே எதாவது செய்யணும் அதுக்கு செஞ்சுருக்குறாங்க இன்னும் பேசுறதையும் இனிமேல் இந்தியில் பேசினா தான் தமிழ்நாட்டில் வாழ விடுவோம்னு சொல்லிடாதீங்க இந்தி நாடுன்னு மாற வாய்ப்பு இருக்கா கூப்பிட்டாங்க இந்தி நாடுன்னு மாற்ற மாட்டாங்க சமஸ்கிருத நாடுன்னு மாற்றுவோம் சமஸ்கிருத நாடுன்னு மாற்றிடுவாங்க ஆமாம் தமிழுக்கும் சரி தமிழனுக்கும் சரி வெளிநாடுகளில் தான் பேரும் புகழும் இருக்குது உள்ளூரில் நம்ம அடி வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் மறக்காமல் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இரண்டாவது அதே தாரக மந்திரம் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடு இன்றைக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இது வாய்ஸ் ஆஃப் காமன் மேன் உங்களின் குரல்